محمد و رال محمد کلام پاک کی ایک آیت سرنا میں کلام میں پیش کرتے ہوئے اور یہ آیت قرآن میں دو بار نازل ہوئی ہے ایک تو سورہ روم میں اور ایک سورہ بنی اسرائیل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَتِذَ الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمَسَكِينَ وَأَبْنَ السَّبِيلِ اے رسول قربہ کا حق دے دیجئے اور مسکینوں کا اور مسافروں کا چھوٹی سی آیت ہے اور دو سوروں میں موجود ہے قربہ آپ جانتے ہیں کون قُلْ لَا سَلَكُمْ لَهِ اَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَى قُرْبَى یعنی رسول کی بیٹی اور قُرْبَى میں کوئی نہیں آتا سوا بیٹی کے ہیں یہ ایک تیہ شدہ بات ہے اس لئے اس میں اُلجنے کی ضرورت نہیں ہے کہ قُرْبَى سے کیا مراد ہے وہاں بھی مبدت بیٹی کے لئے اور یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کا حق دے دیجئے یعنی اس کا حق ابھی پیغمبر پر باقی ہے وہ دے دیجئے یہ آیت ساتھ ہجری میں خیبر کے میدان میں نازل ہوئی اور اس وقت نازل ہوئی کہ جب جنگ تمام ہو گئی اور تمام یہودی اس بات کو تسلیم کر رہے تھے کہ ہم شکست کھا گئے تو انہوں نے آپس میں یہ تیہ کیا کہ پناہ حاصل کرنے کے لئے ہم مسلمانوں کے پیغمبر کے پاس چھائیں اپنے بچوں کو پیش کریں یہ ہمارے چھوٹے بچے ہیں ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں ہم کو رہنے دیجئے جو لڑ رہے تھے وہ مارے گئے ہم اس جن میں شریف نہیں تھے تو ہم آپ کو ایک نظر پیش کرتے ہیں اور وہ نظر ہے ہم سب نے مل کر جو ہمارے پاس سب سے بڑی جاگیر ہے جس کا نام فدق ہے وہ ہم آپ کو پیش کرتے ہیں مولا علی ساتھ تھے اور اس وقت جبریل امی بھی آ کے موجود ہو گئے طویل واقعہ ہے کہ فدق کیسے پیش کیا انہوں نے جبریل امی آئے تو اسے تو پیش نہیں کرنا کبھی فدق پر جب گفتگو تفصیلی کریں گے اور ہو سکتا ہے کہ کل اور پرسوں بھی شاگردیز میں مجلسیں مسلسل تین دن مجلسیں شاگردیز میں تو ہو سکتا ہے کہ یہ موضوع رہے اور نہیں بھی ہو سکتا یا پھر کبھی عرض کریں گے جبریل امی فوراں آئے سرکار دو عالم نے فدق کو قبول کیا اور انہوں نے ان کے بڑے سرداروں نے ایک تحریر بھی سرکار کے سامنے پیش کی کہ یہ ہم اس لیے آپ کو پیش کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس کئی صدیوں سے ایک تحریر محفوظ ہے فدق کے خزانے میں یعنی فدق کا ایک خزانہ بھی ہے 
اور اس میں یہ تحریریں آپ پڑھ لیجئے فڈک نامی شخصیت نے یہ تحریر لکھی ہے اور فدق جو ہے وہ حضرت نو کا پوتا ہے اور یہ جاگیر اس نے آباد کی تھی اور تحریر میں یہ لکھا تھا کہ اس زمین کو جس پہ میں نے باغات اگائے ہیں اور دنیا کے ہر پھل پائے جاتے ہیں اور جہاں زراعت ہوتی ہے تو زمین ایک کے بجائے ہزار دانے دیتی ہے زرخے زمین ہے اور اس کی وسط جو ہے مدینے تک پھیلی ہوئی ہے اور دیگر پہاڑوں تک خیبر کے یہ جاگیر پھیلی ہوئی ہے یہ سوا اولاد انبیاء کے اس زمین پر کوئی تصرف نہیں کر سکتا یہ نو کا پوتا فدق لکھ رہا ہے یہ اس کی تحریر ہے انہوں نے وہ تحریر سرکار کو پیش کر دی جب تحریر پڑھ رہے تھے پیغمبر یہ گفتگو میں برسوں کی تقریر میں کر چکا کہ امی کے معنی ان پڑھ نہیں ہے پیغمبر پڑھنا بھی جانتے تھے اور لکھنا بھی جانتے تھے اور یہی منزل ہے کہ جہاں تحریر پڑھی اور اس کے بعد قلم طلب کیا اور فدق کی تحریر کے نیچے اپنی تحریر اپنے قلم سے لکھی کہ یہ تحریر فدق کے بعد یہ تحریر محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن حاشم ابن عبد مناف ابن قسی ابن کلاب کی ہے کہ بحک میں الہی جبریل میرے پاس آئے انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا کہ یہ حق سوا فاطمہ کے کسی کا نہیں ہے میں نے اس کو اپنی بیٹی فاطمہ کے نام لکھ دیا میں یہ موضوع بہت تفصیلی موضوع ہے اس پہ میں اشرا پڑھ چکا ہوں فدق پہ تو ایک تقریر میں تو فدق پر گفتگو نہیں ہو پائے گی لیکن صرف یہ خیال رکھیے گا کہ میں فدق کا ذکر صرف مسائد کے ایک جملے کے لیے کر رہا ہوں اور جب وہ ذکر ہوگا تو آپ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ میں نے اس وقت فضائل میں فدق کا ذکر کیوں کیا یہ بھی یاد رکھی کہ لفظ فدق ہے تھے پہ زبر ہے فدق نہیں ہے فدق ہے حضور نے تحریر لکھ دی آیت آگئی فاتز القربہ قو قربہ کا حق دے دیجئے نبی نے فوراں دے دیا مدینہ آئے مسجد میں گیٹھے تھے کہ جبریل امی پھر نازل ہوئے اور دوبارہ یہ آیت پھر نازل ہوئے کہ قربہ کا حق دے دیجئے یعنی مہا تحریر اللہ نے لکھوائی یہاں اللہ نے چاہا کہ پوری امت کو اعلان کر کے دیجئے تاکہ کوئی یہ نہ کہے ہم کو نہیں پتا کہ کب دے گئے تھے یہ نبی اس لئے بھی چاہتے ہیں کہ کوئی مسلمان اگر یہ کہنا چاہے تو اب ہی کہہ لے کہ یہ آپ نے کیوں بیٹی کو دیا ہے ہم کو کیا ملا جو انہیں ملا ہے تو اس وقت دیا کہ جب مسلمانوں کو سب کچھ مل چکا ساتھ ہجری میں مسلمان امیر رئیس ہو چکے خیبر کے مال کے بعد کوئی غریب نہیں رہا اسلام میں غربت ختم ہو گئی کہ ام المومین نے کہا کہ اب دل بھر کے خجوریں کھائیں تو جہاں خجوریں بھی وافر مقدار میں خیبر سے ملی تو اب کوئی یہ شکوہ نہیں کر سکتا کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تو کیوں دیا اور جب سب کو دے رہے تھے ایک سے ساتھ تک ہجری تو دامات نواسوں اور بیٹی کو کچھ نہیں دے رہے تھے تو اگر کوئی کہتا بھی تو پیغمبر یہ کہتے جب تمہیں دے رہے تھے تو انہیں کچھ نہیں دیا تھا اب ان کو دیا ہے تمہیں سب چھو چکا لیکن کسی نے بھی کچھ نہیں کہا 
صرف اس لیے نہیں کہا کہ سیرت فاطمہ سب کے سامنے موجود تھی اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اگر کہتے بھی تو پیغمبر کے پاس ایک ہی جواب تھا کہ میں اس کی ماں کا قرض دار ہوں کیا اب اتنا بھی نہ دوں اتنا بھی نہ دوں تو یہ سب باتیں مسلمانوں کی نظر میں تھیں اس لیے کہیں سے کوئی اعتراض نہیں آیا رہ گیا یہ کہ سات اجری میں یہ تحریر لکھی آیتیں دو بار نازل ہوئیں قرآن میں موجود ہیں تو مسجد میں اعلان کے ساتھ کیوں چاہا اللہ نے کہ آیت آئے نبی بتائیں کہ میں نے یہ جاگیر لکھ دی ہے بیٹی کے نام تاکہ اگر اور بیٹیاں ہوں تو اسی وقت دعویٰ کریں کہ چار میں تقسیم کیجئے تحریر ایک کے نام لکھی گئی دعوے دار بھی ایک ہے اگر اور بیٹیاں ہوتی تو وہ مقدمہ لڑنے نہیں آئی مقدمہ لڑنے کیوں نہیں آئی وہ بھی کہتی ہیں ہمارا حق ہے تو بیٹی ایک ہے اور وہ ہے قربا اور اس کے نام یہ تحریر ہے تحریر کی کیا ضرورت تھی باپ اور بیٹی کی بات ہے اس پہ تحریر کی کیا بات ہے اس سے پہلے جن کو چیزیں دی ہیں تو اس میں کون سی تحریر تھی تحریر صرف اس لیے دی ہے کہ اس تحریر کو آپ رکھیں میرے بعد اگر یہ تحریر سلامت رہے تو میرے بعد حکومت حق ہوگی تحریر پھٹ جائے تو حکومت حق نہیں ہوگی میں لکھ کے دے یہ تحریر جو ہے حق و باطل کا فیصلہ کرے گی تحریر بھجوا دی بیٹی کے پاس بیٹی نے تحریر رکھ لی اب ظاہر ہے کہ جب اللہ کے حکم سے بی بی کو یہ عنایت ہوئی ہے تو اس کا انتظام بھی بی بی نے کیا اور اپنا مختار اس زمین پر مقرر کر دیا سات ہجری سے گیارہ ہجری تک بی بی کا تصرف اس زمین پہ رہا ملکیت میں رہا اب بحث یہ ہے تاریخوں میں حدیثوں میں کتابوں میں کہ کیا تھا اس میں چار باغ تھے چار پیڑ تھے کچھ کھجور کے درخت تھے کون سی ایسی بڑی جاگیر تھی تو اس کا جواب علماء نے یہی دیا کہ اگر چھوٹی ہی سی چیز تھی تو پھر دے دیتے چار درخت تھے تو دے دیتے نہ دینا یہ بتاتا ہے کہ بہت بڑی جاگیر چھوٹی سی چیز ہوتی تو واپس دے دی جاتی تو اس کا تو یہ جواب ہے لیکن دراصل اس میں کچھ رموز ہیں کچھ راز ہیں جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں پہلی بات تو یہ کہ اللہ نے بیٹا نہیں دیا دنیا سمجھتی ہے کہ باپ کا وارث بیٹا ہوتا ہے بیٹی دی ہے اللہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ بیٹی بھی وارث ہو سکتی ہے اگر میں اس وقت اپنے دین میں اس بات کو نہیں منواؤں گا تو قیامت تک کوئی بیٹی اپنے باپ کی میراث نہیں پا سکے گی اور اسلام میں عورت کا احترام باقی نہیں رہے گا بیٹی دی اس لیے ہے کہ عربوں کو یہ بتانا ہے کہ بیٹی بھی اہم ہوتی ہے اگر بیٹا اہم ہے تو بیٹی بھی اہم ہوتی ہے اور اتنی اہم ہوتی ہے کہ وہ کبھی کبھی بیٹے سے افضل ہو جاتی ہے اور صرف یہ بتانا ہے اب اس راز کو قدرت کے بی بی ظاہر کریں گی اس موضوع سے کبھی کسی مسلمان کو ڈرنا نہیں چاہیے بلکہ جتنے بھی فرقے ہیں اس لفظ فدق سے محبت کریں اس لیے کہ یہ لفظ محبتی ہے کیوں اس لیے 
کہ اگر بی بی مقدمہ نہ لڑتی تو پھر کائنات میں کسی بھی قوم اور مذہب کی عورت میں اتنی ہمت نہ پیدا ہوتی کہ وہ اپنی میراث مانگ سکے یا اپنا حق مانگ سکے یعنی عالم کی نسواں کے لیے تمام عورتیں کائنات کے لیے ایک مثال قائم کی کہ تم کمزور صنف ہو حق اگر چھین لیا جائے تو خاموش نہ ہو جانا لے لینا بل جبر اگر تم سے تمہارا حق لیا جائے تو لے لینا اس لیے کہ تمہارا سہارا کیا ہے بھائی بھی تو نہیں ہے تو جس کے بھائی نہ ہو وہ اپنے باپ کا پورا حق لے لے اگر وہ تنہا اپنے باپ کی تمام میراث کی مالک ہو تو وہ حق مانگے اب یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ مقدمہ تو کیا لیکن ہار گئی باغ تو نہیں ملا جاگی تو نہیں ملی تو پھر عورتوں کو کیا سبق ہوا اسی میں سب سے بڑا سبق کائنات کی عورتوں کو بی بی نے دیا کہ اگر حق تمہارا چھین جائے تو خاموش نہ ہو جانا اور یہ نہ ڈرنا کہ حق نہیں ملے گا مطالبہ ضرور کرنا مطالبہ تمہارے حق کو ثابت کرتا رہے گا کہ حق تھا جبھی تو مانگا اگر چپ ہو گئی تو لوگ کہیں گے حق نہیں تھا اس لیے بیٹی نے حق نہیں مانگا کائنات کی عورتوں کو ہمت دلائی کہ جیسے میں جا رہی ہوں اسی طرح تم بھی حق لے لینا بی بی کو معلوم ہے کہ فقہ ابھی نہیں بنے گی فدق کے سو ڈیڑھ سو برس کے بعد مسلمان اپنی فقہ بنائیں گے اور جب فقہ بنے گی تو ہر فقہ میں یہ لکھا جائے گا کہ باپ اگر مر جائے تو میراس بیٹی کو نہیں ملتی چاروں فقہوں نے لکھا اگر یہ لکھ دیتے کہ بیٹی کو بھی حصہ ملتا ہے تو چاروں اماموں کے قلم سے خلافت باطل ہو جاتی ہے اس تاریخی ورق کو بچانے کے لیے سب نے کہا بیٹی کو حق نہیں ملتا سوا فقہ جعفری کے جبکہ قرآن کا حکم ہے لیکن یہ کرنا پڑا آگے بات چلتی رہی چلتی رہی چلتی رہی یہاں تک کہ عورتوں کا ترقی آتا دور شروع ہو گیا اب تو خواتین کا ڈے بنایا جاتا ہے پورے ورلڈ میں وہ اپنے حقوق کا مطالبہ کرتی ہیں اب اسلام پر یہ الزام ہے کہ اسلام میں مسلمانوں میں عورت کا احترام نہیں ہے دہشت گردی کے الزامات میں پہلی چیز جو چارج لگایا ہے یورپ نے اور امریکہ نے وہ یہ کہ ان کے ہاں عورت کا احترام نہیں ہوتا عورت کو دبا کے رکھا جاتا ہے یہ بھی ایک دہشت گردی ہے جواب اس لیے نہیں ہے کہ وہ پلٹ کے یہ کہہ سکتے ہیں یہی تو دہشت گردی تھی کہ جب تم نے اپنی نبی کی بیٹی کے ساتھ دہشت گردی کی تو بات کیسے مان لیں ہم تمہاری بات تو سامنے کی ہے اب یہ قدرت کا ایک انتظام ہے کہ اتفاق سے لبنان میں جب اسمبلی الیکشن ہوتا ہے ووٹنگ ہوتی ہے تو وہاں آبادی کے لحاظ سے یہ ہوتا ہے کہ چونکہ شیعہ سنی اور عیسائی برابر کی آبادیاں ہیں تو ایک کا صدر ہوتا ہے ایک کا وزیر اعظم اور ایک کا اسپیکر اتفاق یہ ہے کہ تین مرتبہ لگاتار وزیر اعظم اہل سنت آیا لبنان میں اور تینوں وزیر اعظم مرنے سے پہلے ایک ایک بیٹی چھوڑ گئے اور اخبارات کے اعلان کے مطابق ان کو یہ اعلان کرنا پڑا کہ فتح جعفری کے مطابق میں اپنی میراث اپنی بیٹی کو دے کے جا رہا ہوں اس لیے کہ چار فقہ میں نہیں ہے یہ میں چھوٹی چھوٹی مثالیں یہ تو آپ کے پاکستان کی بھی مثال دیتا ہوں کہ حکیم سعید کا قتل ہوا تو اتنی بڑی کروڑوں کی جادات چھوڑ کے مرے تو ان کی بیٹی راشتہ اب ظاہر ہے کہ حکومت کہتی کہ سب راشتہ نے کیسے قبضہ کر لیا ہم درد پر لیکن ملا بیٹی کو جبکہ حکیم سعید اہل حدیث تھے اور لکھ کے جاتے کہ ہمارے ہاں بیٹی کو حق نہیں ملتا 
یہ قوم کے نام کر رہا ہوں ہم در جس کا دل چاہے آکے بیٹھ گیا اس کے اوپر لیکن دے گئے بیٹی کو تو ہر ایک اپنی بیٹی کو دینا چاہتا ہے جب محمد کی بیٹی کی بات آتی تو بحث کرنے لگتے ہیں کہ تھا حق کے نہیں تھا اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ زیادہ حق کے دور میں جب عورتوں نے اپنی سٹرانگ کمیٹی بنائی تو ان کے دور میں مطالبہ کیا کہ بیٹی کو حق کیوں نہیں ملتا تو نظریاتی کونسل میں فقہ کے اصول بدلتے ہوئے زیادہ حق کو اعلان کرنا پڑا کہ بیٹی اپنے باپ کی میراس پائے گی آپ لوگ پریشان نہ ہو اور اب پاکستان میں ملتی ہے بیٹی کو میراس یہ فتح کس کی ہے یہ مقدمہ فدق کی فتح ہے نہیں ملا بیر بی کو لیکن ایک بات منوا گئی جب شعور بلند ہوگا ابھی تو مردوں کا شعور بلند نہیں ہوا ابھی اسلام کو کہاں سمجھا قرآن کو کہاں سمجھا تو پھر عورتیں بھی جب جاگیں گی تو بی بی کی صیرت پڑھیں گی اور پتہ چلے گا کہ وہ تمام عالم کی عورتوں کے لیے کیا کام کر گئے تم ملے یا نہ ملے حق مطالبہ ضرور کرنا یہ ایک بات بی بی نے سکھائی نہ ملے لیکن قیامت تک نہ ملنے کے باوجود یہ کتنی عجیب بات ہے کہ فدق منصوب بی بی سے ہے ملکیت میں نہیں رہا لکھنا سب کو پڑتا ہے کہ ہے ان کا جب بھی واقعہ بیان ہوگا تو بی بی کے حوالے سے فدق تھا کیا تھا چار درد تھے چھوٹا سا باپ تھا کیا ہے اس کا جگڑا ختم کیجئے اب بات ختم ہو گئی نہیں بات ختم کہا ہوئی بات تو اب شروع ہوئی ہے بات تو اب شروع ہوئی ہے چودہ سو برس کے بعد اس وقت تو ایک نکتہ رکھا گیا تھا گفتگو تو اب ہوگی آنے والے دور میں کہ کیا ہے پوری تاریخ ہے کہ کب دے دیا کب لے لیا کب دے دیا کب لے لیا خلفہ نے جتنی بار دیتے گئے اولاد فاطمہ کو تو پوچھنے والے یہ پوچھتے رہے حق تھا نا جب ہی تو واپس کیا اور جتنی بار پھر چھینا گیا کہا حق چھینا گیا حق چھینا گیا حق چھینا گیا یہاں تک کہ عمر بن عبدالعزیز کا دور آیا تو اس نے حاکم بننے کے بعد پہلی بات یہ کہی کہ علی پر جو تبرہ ہوتا ہے وہ بند کیا جائے اس کو بند کرو دوسری بات جو کہی اپنے صوبے دار کو گورنر کو فوراں تحری لکھی کہ فاطمہ کا حق فاطمہ کو واپس کر دو فاطمہ کا حق فاطمہ کو واپس کر دو عمر بن عبدالعزیز نے تو گورنر نے لکھا اس کو کہ کس فاطمہ کی بات آپ نے کی ہے کس فاطمہ کا حق میں واپس کر دوں جو آپ نے کہا فدق فاطمہ کو واپس کر دو تو میں کس فاطمہ کو واپس کر دوں اب اسے بھی سمجھ لیجئے کہ کیوں گورنر نے یہ بات لکھی جب فدق بی بی سے لے لیا گیا اور اس پر تصرف شروع ہوا تو جیسے جیسے خلافتیں آگے بڑھتی رہی ہر ایک اس جاگیر پر قبضہ رکھنا چاہتا تھا اس کے لیے ابتدا سے ہر آدمی نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا حد یہ ہے کہ مروان نے بھی اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا اور جب مروان حاکم ہوا تو اس نے یہ بات اپنی بیٹی فاطمہ کے نام کر دیا عبد الملک بن مروان نے بھی اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا جب عبد الملک بن مروان حاکم ہوا تو یہ بات اس نے اپنی بیٹی یعنی چل رہا ہے بیٹی کی وراثت میں بیٹے کو کوئی نہیں دے رہا کیوں اس لیے کہ شروع سے نام چڑھا ہوا ہے کاغذ میں فاطمہ کا تو نام رکھ رکھ کے بیٹی کو دیا جا رہا ہے تاکہ یہ کہا جائے فاطمہ ہی کا تو حق ہے فاطمہ کو مل رہا ہے تو کئی خلفاء کی بیٹیاں فاطمہ اپنے تصرف میں اس کو رکھ چکی ہیں اب گورنر پوچھ رہا ہے حاکم سے کہ کس فاطمہ کا حق آپ کہہ رہے ہیں عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ کیا تم نے سورہ بقرہ نہیں پڑھا کہ جب اللہ نے بنی اسرائیل سے یہ کہا کہ گائے کی قربانی کر دو تو بنی اسرائیل نے یہ پوچھا گائے کس رنگ کی ہو 
کالی ہو سفید ہو لال ہو جب اللہ نے کہہ دیا گائے قربان کر دو تو یہ کیا پوچھنا کس رنگ کی ہو جب میں نے کہہ دیا کہ فاطمہ کا حق فاطمہ کو دے دو تو بس فاطمہ کو دے دو اس کے معنی فاطمہ ایک ہی فاطمہ جس کا وہ حق ہے اور کسی کا نہیں پھر واپس کیا گیا پھر لے لیا پھر متوکل لے لیا پھر منصور نے واپس کیا اس کے بعد پھر یہ ہوا یہ ہوا یہاں تک کہ مامون کے دور میں مامون بہت مہربان تھا آل محمد پر بظاہر تو اس نے مام سے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس سے بھی بدو ذمہ ہو جاؤں کہ میں فدق واپس کر دوں آپ کو تو آپ ایسا کیجئے کہ وہ اس کا نقشہ بنا دیجئے فدق کا یہ کاغذ رکھا ہے اس پہ نقشہ بنا دیجئے تاکہ میں اپنے گورنر سے کہہ کے اس کو آپ کے نام کرا دوں امام نے نقشہ بنا کے دے دیا تو نقشہ تھا اسلامی حکومت کا آزر بائی جان سے لے کے یمن تک پوری مامون کی حکومت کا نقشہ مصر سے لے کے عرب تک یعنی جتنے ممالک اسلامی حکومت میں تھے سب سے بڑی سلطنت تھی اس وقت عباسیوں کی دنیا کی تمام ریاستوں میں سب سے بڑی ریاست اسلامی تھی تو اس نے دیکھے کہا یہ تو آپ نے ہماری حکومت کا نقشہ بنا دیا تو آپ نے فرمایا تو کیا تو فدق کو کوئی چھوٹا سا باغ سمجھ رہا ہے فدق کو چھوٹا سا باغ سمجھ رہا ہے کہ تو وضاحت کیجئے فدق کیا ہے کہ آسمان نے سایہ نہیں کیا زمین پر کے جہاں جہاں فدق نہ ہو خلیفہ پوری عرص کا خلیفہ ہے فاطمہ نے اس تمام زمین کا مطالبہ کیا تھا جہاں جہاں غاصبانہ قبضہ ہوتا جائے گا قیامت تک یہ آج کا مطالبہ نہیں ہے کہ مدینے میں کیا جب قبضہ ہوگا تو ان کا بھائی یہ دے دو واپس کر دو انہوں نے کہا لشکر کہاں سے پلے گا امت کہاں سے پلے گی تنخواہیں کہاں سے دیں گے اسی سے تو سب کچھ کرنا ہے تو اب کیا تیہ ہوا کہ ہم آپ سے کہیں کہ یہ لیجے پانچ ہزار روپے اور بزنس شروع کر دیجئے آپ پانچ ہزار روپے میں اور آپ دس برس کے بعد واپس آئے کہ اب تو ہمارے پاس پندرہ بیس لاکھ روپیہ ہے وہ جو آپ نے پانچ ہزار دیا تھا ہم نے دیکھئے اس میں یہ مکان بنوا لیا یہ گاڑی لے لیا یہ لے لیا وہ لے لیا وہ لے لیا یہ آپ کا احسان ہے یہ ہیں کل پانچ ہزار آپ کے یہ سب ہے آپ کا یہ بڑھتا گیا ہے اس میں ترقی ہوئی ہے برکت ہوئی ہے لیکن ہیں یہ وہی پانچ ہزار بات سمجھ گئے نا یا کسی اور طریقے سے سمجھو اسلام جہاں تک بڑھتا جائے گا رہے گا وہ فاطمہ کا فتق اس لیے کہ اول میں فتق سے پلا اب چاہے ترپن اسلامی ملک ہو یا تراسی ملکوں یا ستاسی یہ سب فدق ہیں یہ سب حق کے فاطمہ ہیں اور سب پہ غاصبانہ قبضہ ہے اگر آل محمد وہاں نہیں ہے یہ ہے کل فدق اب چاہے جیسے آپ اسے سمجھ لیں یوں سمجھ لیں کہ حضور کے قتل کے لیے تمام قبیلیں متفق ہو گئے شبہ حجرت کوئی نہیں بچانا چالیس تھے چالیس کے چالیس متفق ہو گئے تو وہ چالیس آدمی کیا ہیں چالیس قبائل وہی چالیس قبائل آج اسلام کے ستاسی ملک بن گئے جو رسول کو قتل کرنے آئے تھے اس میں ترقی ہوئی وہی کلمہ کو ہو گئے وہی قبائل پھیل گئے یعنی رسول کے قاتلوں کی نسلیں پوری دنیا میں پھیل گئیں اب وہ ستاسی ملک ہوں ترپن ہوں یا تراسی ہوں یوں سمجھ لیجئے یا یوں سمجھ لیجئے جیسے چاہے سمجھ لیجئے تو کہاں کہاں نہیں ہے فدق ہر جگہ ہے تو فدق کا مطالبہ نہیں کیا تھا ابن عبی لحدید موتزلی نے اپنے استاذ سے پوچھا کیوں نہیں دے دیا کہ کیسے دے دیتے آج فدق دے دیتے کل وہ کھڑی ہوتی کہ میرے شوہر کی خلافت دے دو وہ فدق کا مطالبہ تھوڑی تھا وہ تو حق کے شوہر مانگ رہی تھی ابن عبی لحدید موتزلی تو 
بڑی بحث ہے اس پر بڑی کتابیں ہیں اور ایک بڑا دلچسپ موضوع ہے یہ خوفناک موضوع نہیں ہے اب اس کا میں آپ کو خاکہ پیش کے دے رہا ہوں کہ ہوا کیا ہوا یہ کہ تیہ یہ ہوا کہ بھئی جب خزانہ خالی ہو رسول اللہ نے کوئی خزانہ تو بنایا نہیں تھا سمجھیں نا ایک بادشاہ مرتا ہے دوسرا بادشاہ تھا اس کو اتمنان خزانہ ہے ہر ملک میں ایک صدر ایک وزیراعظم جاتا ہے تو اسے اتمنان اسٹیٹ بینک تو ہے کچھ نہ کچھ ڈالر تو پڑے ہوں گے نا جو کمی بیشی ہوگی ہم مام لائیں گے اگر انہوں نے ڈالر نہ دیئے تو وہاں سے ریال لے آئیں گے کہیں نہ کہیں سے تو ملی جائے گا تو خزانہ پورا ہو جائے گا مل چلے گا تو ایک مرکز تو ہے نا خزانے کا نبی نے کوئی مرکز بنایا ہی نہیں تھا کوئی بینگ تھا ہی نہیں تو خالی ہاتھ کی خلافت تھی کہ لکڑی کا ممبر تھا اس پہ بیٹھنا تھا نہ کوئی رسول نے صوبے بنائے تھے نہ کوئی سٹیڈ بنائی تھی نہ کوئی فوج بنائی تھی نہ کوئی گورنر بنائے تھے نہ کوئی حکومت بنائی تھی نبوت بنائی تھی وہ چلانا مشکل تھا نبوت بنائی تھی حکومت نہیں بنائی تھی اگر وہ حکومت ہوتی تو قرآن میں اللہ کہیں کہتا ہے میں نے اپنی نبی کو حکومت دی تو ایسی تو کوئی بات تھی نہیں تو حکومت نہیں تھی تو خزانہ بھی نہیں تھا نئی چیز ایک بنی تھی نبوت کے بعد ایک نئی چیز بنی تھی نبوت کا کنٹراس یعنی نبوت اگر سفید رنگ کی ہو تو یہ کالے رنگ کی ایک چیز بنی تھی کنٹراس کالا اور سفید اب کنٹراس میں اندھیرہ ہی اندھیرہ تھا اس لیے کہ جب نئی حکومت بنتی تو مسائل پیدا ہوتے ہیں یہ کہاں سے ہوگا یہ کہاں سے ہوگا یہ کیسے ہوگا یہ کس طرح ہوگا رہتے تو چھوٹے سے دیہات مدینے میں ہیں پیسہ کہاں سے آئے گا فوج کو کہاں سے کھلائیں گے یہ کیسے چلا رہے تھے اسلام ابھی اسلام فوج پہ تھوڑی چل رہا تھا ایک بھائی پہ چل رہا تھا وہ گیا پتہ کر کے آ گیا مال پڑا میدان میں سب گئے لوٹ لائے گھر میں بھل لیا سسٹم تو ایک ہی تھا سسٹم ایک ہی تھا نہ کوئی کمنڈار بنانے کی ضرورت پڑی نہ کوئی علمدار بنانے کی ضرورت پڑی نہ کوئی گورنر بنانے کی ضرورت پڑی جو کام ہوا آلی جاؤ یہ کر لو جاؤ آلی یہ کام کر لو علی گئے کر رہا ہے دعوت ذو الشیرہ سے لے کے فتح مکہ تک سارے کام علی نے کر دیئے تو کسی منسٹری کی ضرورتی نہیں سارا چارج وزیر کے پاس ہے قرآن نے دو ہی ذکر کیا آپ ہیں یا آپ کا وزیر نبی کو بادشاہ نہیں کہا لیکن علی کو وزیر کہا نہیں سمجھ رہے ہیں نبی کو بادشاہ نہیں کہا لیکن علی کو وزیر کہا اور کہا وزرک وزرک کیوں کہا وزرک سے وزیر ہے لفظ اس کے معنی کیا ہے اس کے معنی ہے بوجھ اور بوجھ شاید یہاں پانچویں چار میں جسے پڑھتے ہوئے میں نے کبھی اس کے معنی پچھلے سال کہے تھے دو رہا رہا ہوں چونکہ ضرورت پڑھ رہی ہے تو وزر کے معنی ہے وزن اٹھانا وزر کے معنی اور جو وزن اٹھائے اسے کہتے ہیں وزیر لیکن وزن کہاں پہ اٹھایا جائے کاندے پہ نہیں کمر پہ جب کمر پہ وزن آتا ہے تو آدمی چھوک جاتا ہے رکو میں ہو جاتا ہے جتنا وہ جھوکے گا اتنا زیادہ وزن اٹھا سکتا ہے یہ سائنس کا لیور ہے یعنی جتنی گول چیز ہوگی اس سے آپ بھاری چیز اٹھا سکتے ہیں یہ مشین ہے مشینیں آپ نے دیکھی کہ جتنی وہ ترچی ہوتی جائیں گی اتنا وزن اٹھاتی جائیں گی اس لئے وزیر کو کہا کہ کمر پہ بوجھ اٹھاتا ہے اس لئے کہ وہ جھوٹ جاتا ہے تو حکومت کا سارا بار وزیر پہ ہوتا ہے اور بوجھ ہوتا ہے کمر پہ اس لئے اسے کہتے ہیں وزیر جو کچھ آپ کو کام کرنا ہے رسالت کا وزن ہو یا نبوت کا وزن ہو آپ پریشان نہ ہو سارا بوجھ وزیر کی کمر پہ رکھ دیجئے حالی کو وزیر بنا دیا دعوت ذو الشیرہ میں بارہ برس کا وزیر سارا بوجھ اسلام کا کمر پہ لات لیا اب آپ گھبرائیے نہیں بدر اس کمر پہ اوہد اس کمر پہ خندق اس کمر پہ قیبر یہاں سارا بوجھ میں نے اٹھا لیا آپ پریشان نہ ہو اور پھر علم کا بوجھ جیسے آپ کہیں آپ نے وزیر بنا دیا میں وزیر ہوں اور آپ نے اس کے حکم سے بنایا 
تو وزیر بھی کوئی نہیں ہے نبی کا تو حکومت در سے چل رہی تھی بادشاہ پہ نہیں چل رہی تھی وزیر پہ چل رہی تھی اسی لیے آج زیادہ تر ملکوں میں وزیر اعظم اہم ہوتا ہے صدر اہم نہیں ہوتا ہے اصل چیز وزیر ہوتا ہے اس لیے کہ کام سارا اس کا ہوتا ہے اور علی نے سارا کام کیا اب علی کو تو بٹھا دیا گھر ساری منسٹریاں وہ پوری فوج وہ سارا علم وہ ساری فقہ وہ سارا قرآن وہ ساری تفسیر وہ تو ایک کمرے میں ساری چیزیں بن کر دیں اب سر پکڑے بیٹھے کیا کریں کیسے چلے گا یہ اسلام کیسے چلے گا میٹنگ ہو رہی ہے کیسے چلے گا کیا ہوگا ان سے پوچھنا نہیں ہے ان سے کوئی چیز مانگی نہیں ہے ہمیں کرنا ہے تو اسی میں یہ جو نئی نئی چیزیں بنی تو آپ گھبرا گھبرا کے ہم سے پوچھتے ہیں یہ تین ازانے کے ہوتی ہیں تو پانچ کیوں ہوتی ہیں یہ کیا ہوتا ہے کھڑے کھڑے قرآن کیوں پڑھا جا رہا ہے یہ صوبہ کی ازان بدل کیوں جاتی ہے یہ فلانی چیز کیوں ہوتی ہے یہ فلانی چیز کیوں ہوتی ہے اس بات کی دلیل ہے کہ جو ہو رہا تھا قرآن میں جو قرآن کہہ رہا تھا اسے بن کر دیا علی کے ساتھ کمرے میں کہ قرآن تمہارا نہیں چاہیے فقہ بھی نہیں چاہیے حدیثیں بھی جو ہم بنائیں گے وہ ہوگا جو بنایا وہ ہے جو بنایا وہ ہے جیسا بنایا ہے وہ ہے اب وہ جیسا بنایا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ایک مسئل مشہور ہے کہ سچے کے آگے جھوٹا رو مرے بچارہ سچا روتے روتے ہچکیاں لگ جاتی ہیں مگر جھوٹا جو اکڑا رہتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پیتل اتنا چمکتا ہے کہ سونا شرمندہ ہو جاتا ہے اب سونے سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ بتائیے کہ یہ سونا ہے کہ نہیں بجائے اس کے کہ ہم پوچھیں کہ یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے ہم سے پوچھا جا رہا ہے اچھا ہم خوش ہیں کیوں خوش ہیں کہ ہم آپ سے نہیں پوچھتے آپ کل بھی علی سے پوچھ رہے تھے آج بھی علی والوں سے پوچھ رہے ہیں پوچھئے گویا سلونی کا در کھلا ہوا ہے پوچھیں گے تو بتائیں گے یعنی ہمیں نہیں معلوم پوچھتے جائیے پوچھتے جائیے ہم بتاتے جائیں گے بتاتے جائیں گے اب یہ ہماری مرضی کہ ہم کبھی یہ کہیں کہ قرآن میں ہے اور کبھی کہیں نہیں یہ ہماری مرضی اس میں کیا بات ہوئی قرآن سے دکھائیے اور جو نہ دکھاؤں تو اور جو دکھا دوں تو تب بھی نہیں آپ مانیں گے بھائی اگر قرآن میں ماتم دکھا دیں جب بھی سارے فرقے مل کے ماتم نہیں کریں گے تو فائدہ کیا قرآن میں دکھا لے گا کیا کیا فائدہ قرآن میں دکھائیے اجھے اس میں شیعہ سنی سب اس بیماری میں مبتلا ہے جتہ سنی پوچھتے ہیں قرآن میں دکھائیے وہ تئی شیعہ بھی پوچھنے لگے اجھے قرآن میں ہے یہ اب کیوں ہوش آ رہا ہے قرآن میں ہے اس وقت کیوں نہیں پوچھا تھا کہ یہ جو خلافت بن رہی ہے قرآن میں ہے سب کو مان لیا سب کو مان لیا بروان کے چھو بیٹوں کو مان لیا حاکم اولی لامر عباسی آئے تو ابو صفا منصور دوانکی حارون مامون موتمد موتزد متوکل موتسم سب علی لامر کسی نے نہیں پوچھا قرآن میں ہے تو کہ نہیں ہے وہاں کسی نے نہیں پوچھا اس لیے کہ وہاں مال لینا تھا ہم سے کیا ملے گا اس لیے ہم سے پوچھتے ہیں قرآن میں دکھائیے اب اتنا ہمارے پاس ہوتا تو ہم چکے سے رشوت دے دیتے ہیں جی چپ رہو نہ ہو قرآن میں یہ لوگ رکھو چپ اپنا کہنا قرآن میں ہے ہم بھی تشنا چھوڑ دیتے ہیں تاکہ کہو جا کہ قرآن میں نہیں دکھا سکے اچھا ہے نا 
تاکہ پھر بعد میں کہو کہ بھئی دیکھئے قرآن ہے اور نہیں دکھا پا رہے تاکہ یہ نعرہ تو لگے سب مل کے کہیں سب مل کے کہیں جب قرآن میں کچھ نہ ملے قرآن میں ترابی نہ ملے قرآن میں صلاح خیر من النوم نہ ملے قرآن میں خلافتیں نہ ملے قرآن میں ماتم نہ ملے قرآن میں تازیہ نہ ملے قرآن میں علم نہ ملے تو سب پکار کے کہیں قرآن کافی نہیں ہے کافی ہوتا تو دکھا دیتے ہیں کیونکہ کافی کہاں تھا اس لیے نعرہ ہے قرآن میں دکھائیے اور جب بی بی نے کہا کہ جو کہہ رہے ہو وہ قرآن میں دکھاؤ نبی نوارس ہوتا ہے نوارس بناتا ہے اچھا اور قرآن میں ہے یہ آپ نے غور کیا نہیں غور کیا بی بی نے کہا یہ میری میراس ہے میرے باپ کی دو کہا تھا نبی سے قرآن کافی ہے جب قرآن کافی ہے تو قرآن کی آیت پڑھ کے بی بی سے کہو آپ کا حق نہیں ہے اگر کافی ہوتا تو آیت پڑھتے حدیث لانا پڑی نبی یہی لکھانا چاہ رہے تھے کہ قرآن کافی نہیں ہے قرآن کے ساتھ میرا قول بھی رہے گا علی محمد کا قول بھی رہے گا پڑھی نہ حدیث نہیں سمجھے کہا تھا قرآن کافی ہے بی بی نے منوا لیا تم تو اہل حدیث ہو حدیث پڑی بننے کو تیار نہیں تھے اہل حدیث شخصیت نہیں لے رہے تھے پول نہیں لے رہے تھے قرآن کے اہل نہیں ہو بی بی نے کہا کہ یہ تو اولاد سے متعلق حدیث ہے نا تم سے کہا مجھ سے نہ کہا اور پھر بی بی نے آئیت پڑھی کیا تم قرآن کو پسے پشت ڈال چکے اور الٹے قدم قرآن دین پہ جا چکے پڑھو تو قرآن وہ بورے سا سلیمان اور دعوت جب دعوت مرے تو سلیمان دعوت کے وارث ہوئے قرآن میں آئے تھے دعوت بھی نبی سلیمان بھی نبی نبی وارث ہوتا بھی ہے وارث بناتا بھی ہے آیت سے آیت سے حدیث چھوٹی کر دی وہی سے بی بی نے بتایا اب چھوٹی حدیثیں بنیں گی اور میار میں بتا رہی ہوں حدیث آئے تو آیت سے ملا لینا اگر آیت سے کنٹراس ہو رہی ہے تو حدیث جھوٹی آیت سچی یہی میار ہے جو حدیث قرآن میں نہ ہو وہ حدیث سچی نہیں دیکھا نہیں تم نے کہ زکریہ نے محراب عبادت میں وارث آگا اللہ نے کہا میں یہیہ جیسا وارث دے رہا ہوں وراست گنوائی آل ابراہیم کی مریم سے عیسیٰ تک قرآن میں وراثت بھری پڑی ہے باپ کی وراثت اولاد پا رہی ہے بیٹی پا رہی ہے عمران کی وراثت مریم پا رہی ہے اور قرآن ذکر کر رہا ہے اور نانا سے وراثت عیسیٰ لے رہے ہیں اور تم مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں قرآن میں وراثت نہیں ہے قرآن میں وراثت نہیں ہے کیا ہو گیا تو کبھی عرض کریں گے خدبہ جو بی بی کا خدبہ ہے کمال توحید ہے نبوت ہے امامت ہے اور پھر اس میں بیان کرتی ہیں کہ نماز کیوں واجب کی روزہ کیوں واجب کیا حج کیوں واجب کیا سکات کیوں واجب کیا ایسی شرع کی ہے کہ پوری کتاب ہے فقہ کی فروع دین کی پھر اس کے بعد بتایا توحید کیا ہے عدل کیا ہے نبوت کیا ہے امامت کیا ہے قیامت کیا ہے اور اس کے بعد قرآن پہ بولی قرآن کیا ہے اور اس کے بعد بولنا شروع کیا اب سنو ولایت کیا ہے اور علی کیا ہے اور جو فضائل مولا کے پڑے اور یہاں سے شروع کیا کہ تم اس بات کی گواہی دے رہے ہو اور دو گے یہ بات تم سے پوشیدہ نہیں کہ جب بھی میدان جنگ میں جنگ کی آگ دھڑکی تو میرے بابا نے تم سب کو محفوظ رکھا اور جنگ کی آگ میں میرے شوہر کو بھیج دیا کوئی توٹ کے کہتا کہ ہم بھی گئے تھے ہم بھی گئے تھے اس آگ میں ہم بھی پود گئے تھے 
بیوی نے کہا جنگ کی آگ میں میرے شوہر کو بھیج دیا اور تم سب کی حفاظت کی آج تک محفوظ ہو تم تمہاری حفاظت کی تمہیں اپنے پاس بٹھایا علی کو بھیج دیا لیکن جب علی کو بھیج دیتے تھے بابا تو تم خوشیاں مناتے تھے آج تو اتنا بڑا پہلوان آیا ہے آج علی کی لاش آئے گی تم یہ زن کرتے تھے کہ آج علی قتل ہوں گے اور لاش آئے گا لیکن ہر بار میرا شوہر فاتح آیا اور جب فاتح آیا تو اس کی واپسی کو تم ایسے دیکھتے تھے جیسے مسلمان عید کے چاند کو دیکھتے تھے تھا میرا شوہر فاتح جیسے جنگل میں برسات کی کوار میں پانی کی لڑیوں میں شیر چھوم چھوم کے چلے اور تم ملی کی چال دیکھتے رہے یہ شوہر ہے پہلو میں اور اسمت قصیدہ پڑھ رہی ہے امامت کا دربار خلافت میں امامت کا قصیدہ پڑھ کے بتایا قصیدہ یوں لکھا جاتا ہے علی کا ایسے ہوتی ہے علی کی مطا اور یہ ہے ولایت دعویٰ کیا میراس کا دعویٰ کیا خونس کا کلیم کیا ملکیت کا مقدمے پر مقدمے لگے اور یہ ذہن میں رکھی اسلام میں کوئی کورٹ نہیں ہے ابھی کورٹ بنی گا ابھی تو یہ تیہ ہو رہا ہے نماز کب ہوگی ٹائم کیا ہوگا کس کس وقت ہوگی پریشانی بہت زیادہ پریشانی ان کا بھئی کیسے پڑھائیں گے اس لیے کہ صبح علی موجود ہوتے ہیں وہ جماعت کراتے ہیں پھر زورین کی جماعت کراتے ہیں پھر مغربین کی جماعت ہم کس وقت کرائیں گے میرا آپ نے تو وہ بیٹھ گئے ہیں میرا تو ان کے باپ دادا کی یہ بیٹھے ہوئے ہیں اس میرا میں تو کھیل کے جوان ہوئے ہیں علی یہ میرا کیسے چھین لیں یہ تو کبھی مرتے دم تک میرا نہیں چھوڑیں گے جملے کا مزہ نہیں لیا نا میرا سے میرا علی کی تو مر کے ہی ہٹیں گے میرا سے اور یہ ہوا تو میرا تو کوئی نہیں لے سکا ان کا بھئی وقت بدل دو اب سمجھے نیا مکان جب بنتا ہے تو نئے مسائل پیدا ہوتے ہیں کھوٹی کہاں لگے گی دروازہ کہاں لگے گا قبضہ کہاں لگے گا نلکہ کہاں لگے گا اور ساری سیٹنگ غلط ہو جائے تو پھر ساری زندگی کا پشتاوا ہے بعد میں پوتے پوتیاں اببہ کو گالیاں دیتے ہیں کیا بنا کے چلے گئے یہ کہاں نل لگا دیا یہ کیا کر دیا وہی ہو رہا ہے اسلام یہ کیا کیا ہے یہ کہاں کر گئے یہ کیا کر دیا فدق شروع نہیں ہوا بھائی میرے فدق نہیں شروع ہوا ایک گھنٹہ ہو گیا یہ عجیب بات ہے ابھی تک میں شروع نہ کر سکا اور ایک گھنٹہ ہو گیا تو اب انشاءاللہ کل شاگر دیس میں مکمل فدق پھر سنیے گا میرے خیال میں حاشم گردیزی صاحب اگر تشریف فرما ہو تو ٹائم بتائیں شاگر دیس کا جی سات بجے کل سات بجے شاہ کرتے ہیں انشاءاللہ چونکہ پھر آگے بھی ایک اور مجلس سے اس لئے سات بجے پابندی یہ وقت کے ساتھ بی بی نے کہا کہ یہ کورٹ میں بنا رہی ہوں شعور سیکھو میرے لئے سب سے آسان طریقہ تھا یہ لینے کا فاتح خیبر سے کہتی ہوتا کون ہے کوئی میرے بابا کی چیز کو غصب کرنے والا اڑا دو جا کے سر جو تلوہ سے لے لو کیسے مختار کو نکالا رحمت العالمین کی بیٹی ہوں اور رحمت ہوں ایک قانون بنا کے جاؤں گی پہلا قانون جو اسلامی بنایا کورٹ کا آداب عدالت سکھائے کہ یوں بنتی ہے عدالت لیکن 
تو اس کے جواب میں عدالت بنا کے دکھا آئیں پردے میں آئیں بنی ہاشم کی عورتیں چاروں طرف بنی عبد المطلی بنی ابو طالب گھیرے ہوئے بی بی کو کنی سے چاروں طرف چادر کے کولے اٹھائے ہوئے باہر جلوس نکلا انصار کی عورتیں عمر نہ آئیں کئی ہزار کی عورتوں کے جلوس میں بی بی جا رہی ہیں سد دروازے سے داخل ہوئی پورا مدینہ طے کیا حالانکہ گھر کے دروازے کے سامنے ممبر ہیں یوں نکلے تو سامنے آ جائیں لیکن پورے شہر کو بتایا کہ پتہ چلے نبی کی بیٹی کہاں جا رہی تاکہ سب آئیں آ کے سونے کیا بات ہوگی اور اس کے بعد پردہ کھینچا گیا ممبر کے سامنے پردہ ڈالا کنیزوں نے پردہ پڑ گیا اور حسن مسنہ کی روایت ہے یہ جو خطبہ سنایا ہے امام حسن کے بیٹے نے وہ فرماتے ہیں اس وقت میری دادی کے لیے ایک کرسی لا کے رکھی گئی پردے کے پیچھے اور میری دادی اس کرسی پہ تشریف فرما ہو چاروں طرف کنیزیں کھڑی ہو گئی گویا بی بی نے بتایا کہ یہ ممبر جب ہے ممبر جب ہمارے پاس ہو دربار میں ایک دربار لگا دیا دربار میں ایک دربار لگا دیا اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں ایک آہ کھینچی جس آہ کو سن کر تمام عورتیں رونے لگی اور لکھنے والے نے لکھا کہ ایسا گریہ مدینے میں نہیں ہوا تھا جو مسجد نبوی میں اس وقت صرف آہ کھینچنے پر ہوا اور اس کے بعد بسم اللہ کہہ کے خطبہ شروع کیا جو دنیا کا عظیم الشان خطبہ ہے اور جس میں توحید کی بات کرتے ہوئے کہا ہم کہہ دیں اگر ہے اور بڑے جملے نبوت کے بارے میں ہیں اور اس میں اس کے بعد یہ پوچھا تم میں کوئی ہے جو اٹھ کر یہ کہہ رہے محمد میرا باپ تھا ساری حسرتوں کو پامال کر دیا تین بیٹیوں کا قصہ وہیں ختم کر دیا ہے تم میں کوئی اور پھر یہ بھی یاد دلایا کہ نبی کی اولاد کی ماں بننے کے تمنا میں سب آئے یہ شرف سوا خدیجہ کے کس کو ملا فضائل چاروں طرف برس رہے ہیں اور بی بی خطبہ دے رہی ہے اب ادھر سے جو ہونا تھا وہ ہوا کہ ظاہر ہے کہ مقدمہ کیا ہے ہم نے آپ کے اوپر فرض کیجئے آپ کے اوپر تو آپ کیا کریں گے آپ جج بن کے بیٹھ جائیں گے ممبر پر ہم کو آپ کو دونوں کو ایک تیسرے فریق کے سامنے پیش ہونا ہوگا ہمارا ان کا جھگڑا ہے فیصلہ آپ کیجئے تیسرے کو جج بنایا جاتا ہے بی بی نے کی مقدمہ کیا تم نے لیا ہے تو اب اترے اور کہیں ہاں بھئی آپ لوگ تیہ کیجئے ایک جج مقرر کیجئے ایک کٹرے میں ہم ایک طرف یہ کھڑی ہوئی ہیں یہ اپنے دلائل لیں ہم اپنے دلائل لیں گے فیصلہ آپ کیجئے خود ہی فیصلہ کرنے بیٹھ گئے آئے تو جب خود ہی فیصلہ کریں گے آپ تو آپ تو اپنے حق میں کریں گے یہ تو سیدھی سی بات گویا کورٹ کے آداب نہیں آتے اس لیے کہ نئی حکومت نیا مسئلہ پتہ ہی نہیں کیا کرنا ہے بی بی کو تو سمال ہوں کہ اسلامی عدالت کیسے بنانی ہے آپ نے قانون کی لڑائی لڑی دلائل دیئے بتایا عورتوں کو مضبوط کیا دیکھو دلائل ایسے دیئے جاتے ہیں ان کا بھئی کہاں آپ وہ تو وہی پرانی کسی پٹی بات ہے گواہ ہے ابھی گواہ کا بھی بڑا جی مسئلہ ہے کہ کہاں گواہی مانگی جاتی اور کہاں نہیں مانگی جاتی جب کافر یہ کہیں اللہ زینہ کفر اللہ ستا مرسلہ تو مرسل نہیں ہوں تو اللہ یہ نہیں کہے گا کہ گواہیاں چاہیں بلکہ قل کف باللہ ہے شہیدم بہنی و بہنکم و من اندہو علم الکتاب بس دو گواہ کافی ہیں ایک میں ہوں اور ایک جو عالمی کتاب ہے وہ گواہ ہے جب کافروں نے گواہ مانگا تو ایک اللہ گواہ بن گیا ایک علی کو بنا لیا تو بس کافی ہے رسالت پہ دو گواہ کافی ہے عیسائی آگئے انہوں نے کہا نہیں عیسائی جو ہیں وہ تو خدا کے بیٹے ہیں تو نبی نے کہا نہیں خدا تو وہ ہے ان کا گواہی لائی انہوں نے کہا گواہی ہے میں ہوں علی ہیں فاطمہ حسن حسین پانچ گواہیاں ہو گئیں 
جب اللہ کو گواہی دلانا ہوتی ہے تو پوری امت کو گواہی کے لیے نہیں بلاتا آپس میں آپ ایک دوسرے کے مقدمے لڑکے گواہیاں مانگتے رہیں یہاں یہ مسئلہ نہیں ہے ہر جگہ گواہ نہیں مانگا جاتا بی بی سے گواہ مانگنا ہی نہیں تھا اس لیے کہ کونو ماں سادتی ہیں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ یہ ہیں سچے سچوں سے گواہی نہیں مانگی جاتی کس بات کی گواہی گواہی کی کوئی ضرورت لیکن وہ ایک قانون جو اپنے لیے تھا سمجھے ان کے لیے بھی وہی قانون ہے یہی ہو رہا ہے کہ جو فقہ ہمارے لیے اتری ہے ہم اس کو لالا کے کہتے ہیں یہ علی نے یہ کیوں نہیں کیا حسن نے یہ کیوں نہیں کیا حسین ارے بھائی یہ تمہارے لیے فقہ ہے اس کے آئینے میں آئمہ کیا دیکھ رہے ہو یہ امت کے لیے احکامات ہیں ان کے لیے کچھ اور ہے ہاں مسائل کچھ اور ہیں وہ اس سے معورہ ہیں وہاں اور مسئلہ ہے آپ کے لیے حکم ہے نبی کو رسول اللہ کا ہو فاطمہ کے لیے حکم ہے باپ کہہ کے پکارو یا بتا یہ حکم الگ ہے آپ کے لیے حکم الگ ہے تو آپ اور وہ ایک نہیں ہے کہ اپنی جس چیز پہ آپ اپنی نماز کو آپ آئمہ کی نماز میں ناپتے ہیں کہاں آپ کی نماز اور کہاں پہ نماز نماز افضل کے حسین افضل یعنی آپ کی نماز جو ہمیں نہیں پتا کہ پڑھتے میں کیا کیا سوچا اور حسین آپ کی نماز جس کا نہیں پتا کہ وضو صحیح کیا تھا کہ نہیں کیا تھا قیرت صحیح کی تھی کہ نہیں عزداری افضل کے نماز افضل آپ کی نماز اور حسین کا غم غم حسین اور آپ کی عزدار آپ کی نماز یعنی ہم اپنی نماز سے تول رہے ہیں بڑی بڑی چیزیں ارے یہ کہو نبی کی نماز اور فلا چیز حسین کی نماز اور فلا چیز ہماری نماز قیامت ہے کیا ہے آپ کا عمل قبول بھی ہوا کہ نہیں وہ اس قابل بھی ہے کہ بات ترازو کا بن سکے وزن کر سکتی ہے یہ کہ نہیں پلے میں ہے ٹکی ہوئی یا مو پہ ماری گئی یا دیوار پہ پھیکی گئی یہ بھی حدیث تو ہے نا کیا ہے مکانہ بات میں کیسی باتیں امت امت رہے آل محمد آل محمد انہیں رہنے دے کھیچ کے امت میں نہ لائے اور خود آل محمد میں نہ جائے ہم امت ہیں امت رہی ہے ہمیں وہاں نہیں جا کے رک جانا ہے آراف کی منزلوں پہ ہم نہیں پولائے جا رہے ہیں ہم ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے آپ کا عمل ہے آپ کا عمل آپ کو مبارک اپنے ساتھ رکھیں جیسا ہے اچھا ہے برا جیسا بھی ہے اس کو پیمانے نہ بنائیے اس میں نہ پہنگے پھولا چیز اس میں نہ پہنگے کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی دل چاہا تو صبح کی پڑھ لی آجی ہم سو رہے ہیں بس خطہ پٹھا نہیں کوئی نہیں اٹھائے ہم رات کے جاگے ہوئے ہیں کیا ہے نماز آپ کی آپ کو پتا بھی ہے عدابِ نماز کے ہیں اور پھر اس سے آپ نہ اپنے کو تیار ہیں فلا چیز نہ آپ لو یہ فکر لو اول نماز اول نماز اللہ بھی تو اول ہے نماز سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے نماز سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے اچھا نہیں ہے نماز افضل کے نبی افضل نماز افضل کے اللہ افضل تو کہیں تو کوئی چیز تو نماز سے افضل ہوئی کہیں تو کوئی چیز افضل ہوئی اور یہ بھی یاد رکھئے گا یہ جتنی فقہ کی چیزیں کہیں کہیں حرام ہو جاتی ہیں فروع کی کوئی چیز کبھی حرام نہیں ہوتی کبھی دل نبوت امامت قیامت نماز حج روزہ زکاة یہ کبھی حلال کبھی حرام اور اس کے پیمانے پہ آپ ناپ رہے ہیں کیا معلوم جب حرام ہوئی تھی تو وہ والی تو نہیں ناپ رہے ہیں آپ نماز تو نماز ہے حلال ہو یا حرام ہے نماز ہے تو نماز آپ کہیں گے بھئی نماز کہاں پہ حرام ہو جاتی ہے مولا علی سے اس نے پوچھا نماز کہاں حرام ہو جاتی ہے کہ کعبے کی چھت پہ ابھی تو کوئی چڑھا تھا کہیں پڑھنا لی ہو کعبے کی چھت پہ نماز حرام تو کہیں تو حرام ہوئی آزاداری کہیں حرام نہیں ہے رونا 
कहीं आराम नहीं सही कह रहा हूं ना जितनी चाय गुप्त वो कर लीजिएगा दो तीन महीने से तो बीबी ने ये समझाया हम जहां हैं हमें वहां रहने दो और हजूर ने कहा कभी कयास ना करना उम्मत पर हमारी आल का इनको तुम अपने ऊपर कयास ना करना कभी अपने पैमाने पे ना नापना बीबी इमाम हसन की बेटी उमुल हसन चौथे इमाम की जो हज कर रही है हज करते तबाह कर हजर अस्पत पे हाथ रख दिया इमामों को हनीफा पीछे से उनका आपने ये उल्टे हाथ से बोसा लिया कर तुम हमें सिखाओगे तुम आले मोहम्मद को सिखाओगे रसूल ने कहा था आले मोहम्मद को सिखाने की जरूरत महसूस न करना और कोशिश न करना और तुम मुझे सिखाओ तुम्हारे अकल नहीं है कि औरत सीधे हाथ से नकाब पकड़ेगी तो उल्टे हाथ से तुम हमें बताओगे तो आप आले मोहम्मद को बताएंगे कि ये कर लेते ये हो जाता क्यों हो जाता क्या आपकी मर्जी से इस्लाम चल रहा था आले मोहम्मद की मर्जी से चल रहा था और अब भी चल रहा है इसमें यह नहीं कि यह क्यों ना हो गया सब कुछ हो सकता था बीबी ने कहा भाई आप तलवार लीजिए और सबका सफाया कर दीजिए इसलिए कि ना उम्मत मेरी ना मैं उम्मत की मैं सुन से नाराज हूं कहा आप कहती तो मैं जाती हूं जाता हूं तलवार उठाई जुल्फा कब फिर आप देखिएगा होता क्या है अगर अली तलवार निकाल ले मैं जा रहा हूँ सहन तक आए अजान हुई मोहजिन ने कहा मोहम्मद रसोल्ला अली रुके मुड़े का फातमा ये चाहती हूँ कि मैं जंग करूँ या ये चाहती हूँ बाप का नाम क्यामत तक रहे इसी तरह अजान में आ जाइए अबुल हसन वापस आ जाइए आ जाइए वापस आ जाइए कहिए फातिमा से रात को रोया करें या दिन को आपकी उम्मत आई थी और कहती है रात को रोया करो या दिन को अच्छा तो इनसे जाके कहिए ज्यादा दिन मेहमान नहीं हूं ज्यादा दिन मेहमान नहीं मैं इनमें ज्यादा दिन नहीं रहूंगी कहने को कह दिया लेकिन जब सुबह आई फिर घर में नहीं रोई सुबह उठते ही मोजे पहने चादर उड़ी बच्चियों को गोद में लिया हसन हुसैन की उंगली पकड़ी निकलती चली गई मदीन से दूर पूरे जन्नतुल बकी को पार किया और उस पार जन्नतुल बकी के जाके जलती हुई मिट्टी पे बैठ गए और वहां बैठ बाबा हाय मेरे बाबा अली को पता चला वहां बैठी जहरा हुई ताकि रोने से इनके कारोबार में खलल ना पड़े इतना उम्मत का ख्याल इसलिए कि रहमत की बेटी अली आ गए खजूर के पत्ते तोड़ के लाए लकड़ियां लाए चार लकड़ियां गाड़ी उस पर छप्पर डाला साया किया कफात में यहां बैठ के रो धूप में देखा नहीं जाता हूं यानी फातमा धूप में रो रही आपसे देखा नहीं जा रहा मोहम्मद की बेटी धूप में बैठी है तो आपसे देखा नहीं जा रहा भजन आप तकरीर खत्म हो गई अजीब इस घर के आदाब हैं अजीब इस घर की तहजीब है मैं क्या क्या तहजीब इस घर की सुख आपको बताऊं और सुनाऊं इस घर का एक ये भी तरीका है कि जब बेटी पे बड़ी मुसीबतें पड़ती हैं तो बाप खाब में आता है और कहता है फातिमा मुसीबत के दिन खत्म हो गए मैं तुम्हें लेने आया हूं चलो तुम्हारी मुसीबत के दिन खत्म खाब में आए रसूल और फातमा ने उठ के कहा याली मैंने रात बाबा को खाब में देखा है अब अलविदा बाबा लेने आए थे फातमा पे मुसीबत पड़ी रसूल खाब में आए बाप बेटी को लेने आता है सकीना पे मुसीबत पड़ी खाब में घुसाया सकीना मुसीबत के दिन खत्म परेशान ना होइएगा कल के मसायब भी परसों के मसायब भी जिस तरह फजायल तसल से रहेंगे सारी मजलिसों में मैं जना बे सकीना ही पढ़ूंगा कल से जहर के एक तकरीर में इस छोटी सी बच्चे के मसायब खत्म नहीं होंगे यहां मैं इब्तदा कर रहा हूं और फिर सुनते रहिएगा खाब में हुसैन आए अब वो जुमला कह दू जिसलिए मैं फदक पढ़ रहा था 
چاہتا کہ آپ اس جملے کی عظمت سمجھیے اس جملے کے لیے میں نے تمہین میں فدق پڑھا میرے رسول کے پاس فدق تھا انہوں نے اپنی بیٹی کو وہ دیا جس باپ کے پاس جو ہوتا ہے وہ بیٹی کو دے دیتا ہے اور اس بیٹی کے لیے وہی قیمتی ہے کہ میرے باپ نے دیا ہے بس بات ہے اس جملے میں عظمت ہے کہ یہ چیز میرے باپ نے دی ہے زہرہ کو اس پہ ناز ہے کہ ایک چیز میرے بابا نے دی ہے رسول کے پاس فدق تھا بیٹی کو فدق دے دیا حسین کے پاس دو بندے تھے حسین نے بیٹی کو وہ دے اب جملے کی عظمت سمجھے سکینہ کے یہ دو موتی فدق سے کم نہیں ہے بس میں فدق وہاں چھن گیا بندے یہاں چھن گیا نبات کی میراس مہار رہی میں بی بی جب آپ کا فدق چھینا گیا تو آپ کے مختار کو معذور کر دیا گیا قبضہ کر دیا گیا بی بی آپ کی پوتی سے یہ بندے جو چھینے گئے یہ اس طرح چھینے گئے بڑے بڑے علماء کہا کرتے تھے یہاں پر جملہ بہت خوبصورت سکھی کی بیٹی تھی سکھی کی پوتی تھی شمر مانگ کر لے لیتا تو اتار کے پھیک دیتا مانگ لیتا دے دیتی مگر ہائے کھیچ کے اس طرح لیے گئے کہ کان پھڑ گئے لہو بہتا رہا تھا لیکن ساڑھے چار سال کی بچی ہے آپ ذرا سوچئے کان زخمی گلے میں رسی گلہ زخمی ہاتھوں میں رسی ہاتھ زخمی ساڑھے چار سال کی بچی اور کتنی زخمی ہے بچی شام کے زندہ تک کیسے زندہ رہ گئی موجزہ سکینہ کو تو اسرِ آشور میں کربلا میں حسین کی گوت پر مر جانا تھا لیکن شاید جو مقتل میں گئی ہیں اور باپ کے سینے پہ لیٹی ہیں تو شاید باپ نے کہا ہو سکینہ تمہارے بغیر شام فتح نہیں ہوگا تم جو مقتل میں آئی ہو کہ یہاں رہ جاؤ سکینہ جینا ہے بڑا کام ہے سکینہ کا باپ نے کہا زندہ رہنا ہے تو اب سکینہ کو زندہ رہنا ہے ہر حال میں زندہ رہنا پانی ملے یا نہ ملے زندہ رہنا پھوپی اممہ پانی بیٹا پانی کہاں سے پھیلا پھوپی اممہ بھوک لگی ہے بیٹا روٹی کہاں سے پھیلا اللہ اور قید خانے میں پھوپی اممہ پیاسی ہوں تو زہن اپنے اپنے حصے کا پانی دے دی لو سکینہ یہ پی لو اب خود بیٹھ کے نماز پڑھ لیں سید سجاد نے کہا آپ نے تو کبھی بیٹھ لیں بیٹا جو کھانا پانی آتا ہے اتنا کم ہے کہ میں اپنے حصے کا بھی بچوں کو دیں سکینہ تو بار بار پانی مانگتی زخمی تو بار بار پیسہ ہوتا ہے بار بار پانی مانگتی اور وہ تو شاید چچا یاد آتا ہو بابا یاد آتے ہو کربلا کا علم یادہ اب پانی مانگے تو کس سے مانگے بھائی کے ہاتھ میں ہتھ کڑیاں گلے میں توک پیروں میں بیڑیاں وہ پکار کی پھوپی اممہ پیاس لگی ہے پھوپی اممہ پیاسی ہو پھوپی اممہ بھوکی ہو اور یہی اس وقت تھا کہ رات کو سکینہ کو نین نہیں آتی تھی رونا شروع کرتی جب اندھیرہ ہوتا کبھی ماں چوک کر آتی کبھی پھوپی چوک کر آتی لیکن یہ رات ایسی تھی کہ اتنا روئی سکینہ حالانکہ سو گئی تھی لیکن ایک دم سوتے سے اٹھ کے کہا پھوپی اممہ بابا بھی یہاں کھڑے ہوئے تھے یہاں کھڑے ہوئے تھے بابا بابا یہاں موجود تھے سکینہ سو جاؤ بی بی رات ہو گئی سو جاؤ لیکن بچی کا گریہ بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے تازن اللہ شوستی یہ لکھتے ہیں اتنا گریہ ہوا سکینہ کے رونے پر کہ بی بیاں بھی رونے لگی اور وہ لکھتے ہیں کہ یہ آواز یزید کے محل سے ٹکرانے لگی گریہ کی اور جس صندوق میں 
حسین کا سر رکھا تھا اس کا تالا ٹوٹ کے گرا سر حسین ہوا پہ بلند ہوا اور پیت خانے کی طرف ہوا پہ پرواز کرتا ہوا سر حسین چلا جب در زندہ کے قریب پہنچا تو در زندہ کا تالا ٹوٹا در زندہ کھلا جب حسین کا سر زندہ میں آیا تو روشنی پھیل گئی بس اتنا کہا سکے میں تو کہہ رہی تھی کوپی اماں وہ آئے بابا آ گئے بابا اور ایک بار گہمن کو پھیلا کے سکینہ نے کہا بابا میری گود میں آ جاؤ آ جاؤ بابا میری گود میں آ جاؤ سر حسین سکینہ کی گود میں آیا کہتے ہیں کہ ایک بار رخصار پر رخصار رکھا اور بچی چپ ہو گئی پھر رونے کی آواز نہیں آئی زینب آگے بڑی کہ سکینہ ہو شیار ہو جاؤ اب جو شانہ ہلایا پکار کے کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ بچی مر گئی مرزا دبیر نے کہا سر کی بلائیں لی کلمہ پڑھا اور مر کے رہ گئی مر گئی بچی زندہ میں مر گئی قیامت اب اٹھی کہتے ہیں کہ میت پر سکینہ کی وہ بین ہوئے انہوں نے سوچئے رباب کے لیے تو قیامت تھی وہ بچہ گود کا وہاں سو گیا کر بلا گیا یہ بچی جو سہارا تھی اس کی میت سامنے پڑی اب سب سے بڑی فکر یہ تھی کہ سکینہ کو دفن کیسے کیا جائے معصومہ کا جنازہ زندہ سے نکل نہیں سکتا ہم کسی کی مدد آل محمد لے نہیں سکتے یزید کے پیغامبر آئے پتا چلا ہے کہ کسی بچی کا انتقال ہو گیا اگر تمہیں کفن چاہیے تو ہم کفن بھیجوا دیں بی بی نے روکے کہا تیرا بھیجا ہوا کفن ہمیں نہیں چاہیے ہاں اگر تو کر سکتا ہے لوٹے ہوئے سامان میں میری ماں فاطمہ زہرہ کی ایک چادر ہے اگر اسے بھیجوا دے تو میں اپنی بچی کو اپنی ماں کی چادر میں لپیٹ کے دفن کر دوں لیکن کوئی جواب نہیں آیا شہید سالس لکھتے ہیں کہ کوئی جواب نہیں آیا چادر نہیں آئی لوٹ کا سامان نہیں آیا پھپی بتیجے کو دیکھ رہی تھی بتیجہ پھپی کو دیکھ رہا تھا ایک بار کہا پھپی اممہ اگر آپ اجازت دیں تو میں سکینہ کو دفن کروں اسی ہتکڑیوں کے ہاتھ سے کیسے قبر کھو دی زندہ میں قبر بنائی کہتے ہیں جب کفن دینے کا وقت آیا تو آپ کے زین العبدین نے سر کا امامہ اتارا امامہ بچھایا بچی کو اس امامے میں لپیٹا سکینہ کو دفن کر دیا سکینہ کو دفن کر دیا زندہ میں قبر بن گئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ وہاں رقیہ کہتے ہیں لوگ رقیہ وہی سکینہ ہے جسے ایرانی رقیہ کہتے ہیں وہی سکینہ ہے اس لیے کہ بی بی کے نام بہت سے تھے جیسے جناب سیدہ کے بہت سے نام ہیں باپ سکینہ کہتا تھا اس لیے سکینہ کہتا تھا کہ سکون ملتا ہے بیٹی کو دیکھ کر ماں امینہ کہتی تھی دادا نے کچھ اور نام رکھا دادی کچھ اور پکارتی تھی تاریخ میں کوئی اور نام آیا کسی نے رقیہ کہا کسی نے زینب کہا کسی نے امیمہ کہا لیکن مشہور سکینہ اس لیے ہوا کہ یہ نام حسین کو پسند تھا وہی زندہ میں اب تک قبر ہے سارے قیدی زندہ سے چھوڑ گئے مگر سکینہ زندہ سے نہیں چھوڑ گئے مو نہ دیکھیں میرا پلیس خدا کے لیے ایسا مت کیا کیجئے مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے تابوت آئے گا تابوت آ رہا ہے مسلوم سکینہ کا اور پھر وہ نوجوان جن کو ہمت دی ہے اللہ نے میں بار بار یہ بات کہتا ہوں بزرگوں کو چھوڑ دیجئے وہ تو سبا دو مہینے روتے ہیں عبادت بھی کرتے ہیں مجالس بھی پڑھتے ہیں لڑکوں کو کیا ہو گیا آپ دیکھتے ہیں کیا میں اپنے آپ کو کہیں سے بوڑھا محسوس کرتا ہوں وہ کون سا لمحہ ہے کہ ہر جملے پہ میں اپنے کو جوان نہیں محسوس کرتا ہوں اور ہر جملے کو میں فورس کے ساتھ آپ کو نہیں پہنچاتا ہوں آپ جوانوں کو کیا چاہیے روئیں آواز سے روئیں تیز روئیں سر کو پیٹ کے روئیں سینے کو مار کے روئیں ہائے حسین کہہ کے روئیں ہائے سکینہ کہہ کے روئیں مو مت دیکھو مو سے بولو 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 گنگے مت بنو گنگے نہیں بنو ورنہ گنگے ہو جاؤ گے مو سے لفظ نہیں نکلے گا 
پھر قبر میں جواب نہیں دے پاؤ گے سوالوں کا یہاں بولنا سیکھو میں کہتا ہوں وہ بولو کہو ہائے سکینہ ہائے حسین ہائے سکینہ ہائے حسین